Капуста пробила дырку в российских кошельках. Экономика. Импортозамещение 11 ноября 17.52. Капуста пробила дырку в российских кошельках из-за роста цен на овощи. Фрукты страна вновь подсаживается на макарошке. София Сычевко. Комментариев просмотров 2163. Фото. Кирилл Кухмарь. ТАСС материал комментирует. Антон Шабанов. Россияне вынуждены отказываться от свежих овощей и заменять их крупами. Причиной тому стали растущие цены за последние пять лет на 22%. Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8%, пишет коммерсант со ссылкой на исследование компании GFK. Чаще всего покупатели отказываются от капусты. Продажи упали на 12,3% сладкого перца. 6,9% и репчатого лука – 3,2%. По данным Росстата, в октябре цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы на 15,1%, апельсины на 11,6%, бананы на 5,9%. Зато подешевели морковь, свекла, яблоки, груша. В то же время, по данным компании Нилсон которые приводит газета, продажу круп в натуральном выражении в июне 2018 и июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах на 9,1%. Интересно, что цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%. Ситуация с овощами беспокоит и производителей. Так? Руководство ОАО «Дашковка», выращивающее картофель и овощи, обратилось в Госдуму с письмом, в котором отмечается невозможность в дальнейшем заниматься этим видом деятельности. Отпускные цены за последние три года не менялись, и предприятие терпит убытки. Читайте также. Еще одну девальвацию Россия не выдержит рубль может опять испортить Новый год. По официальной статистике, Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях РФ в 2018 году сократилось на 340 тысяч тонн по сравнению с 2015 годом, а производство овощей на 127 тысяч тонн. Все это говорит лишь о том, что сельскохозяйственные организации отказываются от производства картофеля и овощей открытого грунта из-за их убыточности, говорится в письме. По мнению генерального директора предприятия В. и Таранина, проблема заключается в неправильной политике государства по развитию отрасли. Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов согласен, что цены растут, однако напоминает и о факторе сезонности, и о затратах на тепличное производство, которого нам не избежать. Зимой свежие помидоры, кабачки и прочее есть, но стоимость вырастает потому что их можно производить только в парниках. Важно понимать, что наши производители работают в не очень хороших климатических условиях, за исключением юга и черноземья. Ближе к Уралу, в Сибири есть и климатические проблемы, и почва не так плодородна. Все это отражается на себестоимости, потому что приходится больше удобрять, больше работать и т.д. Если не будет дотаций, многие аграрные предприятия просто закроются. Кто-то берет кредиты, но они у нас не из дешевых. Конечно, это сказывается на конечной стоимости продукции. СП. Есть вероятность снижения цен. Точно снижаться будут летом. А сказать, что будет общий тренд на понижение я не могу. Есть инфляция, пусть даже официальная, которая менее 4%. Это значит, что все равно цена будет идти вверх. СП. А за счет чего в целом достигаются высокие показатели в АПК, которые часто ставят в пример другим отраслям. Здесь вопрос не в том за счет чего, а в том, какие показатели ставятся. Мы производим довольно много зерна. Много зелени, огурцов и т.п. Но тут возникает два вопроса. Первый. Больше, чем когда. Больше, чем до импортозамещения. Действительно. Была господдержка, многое было сделано. А второй вопрос, больше не значит дешевле. Можно произвести в три раза больше, но оно будет в полтора раза дороже, чем было до этого. Это сложный технический и технологический процесс. Есть статистика. По каким-то показателям мы опережаем досанкционное время, но не факт, 
что это отразится на конечной стоимости в наших магазинах. В этом смысле я не слышал, что у нас АПК впереди планеты всей, потому что производит не только больше, но и дешевле. СП. У нас Минздрав. Диетологи все время призывают есть больше свежих овощей, но если россияне не могут их покупать, не приведет ли это предприятие к убыткам и банкротствам? Это сложный вопрос, и не столько экономический, сколько социальный и политический. Если спрос, по законам экономики, будет падать, не будет смысла выращивать продукцию, производство да будут закрываться. Какую-то продукцию придется в том или ином виде завозить из соседних республик. СП, по высоким ценам. Не обязательно. Есть много близлежащих южных стран, где овощи и фрукты выращиваются по вполне приемлемым ценам, где экономика не такая сильная, как в России, где рубль более сильная валюта и нам ввозить оттуда иногда очень выгодно. ВМФ. Александрит продан со всеми потрохами, как одним рощер копирабазовый тральщик превратился в морской СП, за счет чего тогда у нас высокие показатели в импортозамещении в АПК. За счет зерна или чего? По зерну у нас нет проблем, мы снабжаем другие страны. Когда говорят об импортозамещении, то речь идет о продуктах, которые мы раньше завозили в большом количестве. Мясо птицы, свинина, сахар. Мы их фактически заместили внутреннее производство, покрывает внутренние потребности. Более того, остро стоит вопрос об их экспорте. По овощам, молоку, говядине у нас еще есть возможность импортозамещения. Но нужно иметь дешевую продукцию, которая бы вытеснила на внутреннем рынке импорт. В этом проблема. Есть еще фрукты и ягоды. Но здесь вопрос об импортозамещении надо ставить очень осторожно. Основная часть здесь импорт. Сейчас это главный импортный продукт, а раньше было мясо. В отдельные месяцы мы можем производить много, и наша продукция будет дешевой, но только в сезон. В остальное время нужно иметь хранилище, холодильники, то есть нужна инфраструктура. Надо уметь хранить, чтобы увеличить период, когда обеспечиваем себя своими фруктами. СП, что все-таки надо сделать, чтобы наша плодовощная продукция была дешевле? Очень многое. Это и аграрная политика, и аграрная структура. Сейчас сделан упор на сверхкрупные предприятия, холдинги, а там есть большие риски. И не всегда это дешево. Новости и экономики, как санкции бьют по нашим кошелькам. Аграрные новости, журналист Киселев возглавил Союз виноделов России, 